Olha aí, mais um acidente de trânsito foi registrado na capital no início da noite de ontem. O motociclista ficou ferido? O repórter Joatan de Souza tem os detalhes. Avenida Antônio da Rocha Viana. Nas imagens do repórter cinematográfico, você vê este veículo Celta com placa de Rio Branco que está com esta frente destruída. De acordo com informações, este veículo estava fazendo esta rotatória próximo a este posto de combustível, enquanto esta motocicleta, também com placa de Rio Branco, cor vermelha, é a vinha da avenida Antônio da Rocha Viana e acabou se chocando aqui nesta localidade. Nas imagens, você pode perceber quem está vindo na avenida precisa respeitar, é claro, a rotatória. De longe, você pode avistar a placa de pare. Quais as informações, Sargento? As informações que a gente tem é que a gente estava passando pelo local e observamos o acidente de trânsito, né? Envolvendo a motocicleta e o carro Celta, né? Segundo a informação do motorista do carro, o cidadão vinha em alta velocidade aí pela Antônio da Rocha Viana. Agora a gente percebe que a rotatória existe uma placa de pare. É, tem a sinalização, mas infelizmente a nossa população ainda não aprendeu é, lidar com o trânsito. Né? Neste exato momento, a viatura 01, serviço de atendimento móvel do SAMU, já chega com esta vítima deste acidente, trata-se um homem, e a gente observa que ele está gritando bastante, é, e ele está sendo socorrido pelos socorristas, enfermeiro e também médico. Doutor Castro já está aí fazendo todo o atendimento a esta pessoa que a gente pode observar nas imagens que sofreu é, um acidente é, com proporções graves, pode ser considerado desta forma. Ele grita bastante, os enfermeiros, o enfermeiro médico precisaram amarrar é, usar uma forma ali para que ele não se bata e se machuca mais ainda. Doutor Castro, quais as informações do estado da vítima? O paciente está estável, só que está muito utilizado. A gente trouxe ele basicamente para poder fazer algum exame, tomar tomografia, porque ele estava desmaiado no momento. Chegamos, ele voltou ao normal, saturação, tudo normal. Ele está estável, só que está muito agitado. Lá, Espe... deu de perceber se ele estava embriagado ou não, doutor? Aparentemente, sentiu o hálito etílico, né? Felizmente, acho que ele bebeu um pouco demais. Joatão de Souza em busca das informações. Aconteceu, virou notícia aqui no Gazeta Alerta.